Olá pessoal, foi divulgado o edital para a seleção do Profmat. As inscrições se iniciam no dia 8 de agosto e vão até o dia 30 de setembro. A prova está prevista para ser realizada no dia 19 de outubro. Trata-se de um exame nacional, ok? É, em nosso curso preparatório, nós vamos abordar o conteúdo programático, né? voltado para essa seleção. Nós temos também as correções de todos os exames anteriores e também simulados, né? simulados que são corrigidos por vídeo aula, tá bom? É, bem, pessoal, no link da descrição deste vídeo, você pode acessar o edital da seleção e, obviamente, obter mais informações, né? E também pode acessar o nosso curso preparatório, tá bom? Bem, nós vamos falar aqui sobre as, os principais pontos presentes no edital, né? Você que não conhece ainda o Profmat, não sabe dos pré-requisitos é, é, que são cobrados, né? Para você concorrer a uma das vagas neste mestrado, tá bom? Então vamos lá, o que é o Profmat? Profmat é um curso de pós-graduação estrito senso, né? é mestrado, tá bom? É reconhecido pela CAPES, nós temos também disponibilização de bolsas de estudo, né? temos um percentual é, de bolsas é, que são direcionadas aos aprovados, tá bom? Este mestrado é realizado de forma semi-presencial, por instituições de ensino superior associadas. Então, é importante você, primeiramente, identificar né, as universidades públicas que estão ofertando o Profmat aí próximo da sua região. Na descrição deste vídeo aqui no YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, é, eu vou postar as universidades que estão ofertando vagas para esta seleção. Então, você pode dar uma olhadinha na descrição você vai ver aí é, se alguma universidade próxima em você está ofertando vagas para este ano, tá bom? Então, nós temos as instituições associadas, as universidades, que ofertam vagas pelo Profimat, tá bom? Então, o Exame Nacional de Acesso para Ingresso em 2025 vai ser realizado agora, né, em outubro, para a, a, a turma de 2025, né? Ele é destinado a selecionar candidatos para admissão do Profimat, que vai iniciar ali por volta de março de 2025, tá bom, pessoal? E quais são os pré-requisitos? Um ponto que talvez seja aqui um dos mais importantes né, para cursar o Profimat. Muita atenção. Né? Pré-requisitos para cursar o Profimat. Ser portador de diploma de curso de graduação reconhecido pelo MEC em qualquer área. Nossa, então, eu sendo formado né, em português, em biologia, em química, eu posso fazer o Profmat? Pode, mas este não é o único pré-requisito. Então, atenção, né? Então, ser portador de diploma de curso de graduação, é conhecido pelo MEC, em qualquer área, respeitando-se as normas de cada instituição associada. Então, é importante você identificar se na univers a universidade que vai ofertar vagas para o Profmat aí na sua região, né, quais são os requisitos que ele está é, 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 pedindo, tá bom? Então, é importante você dar uma olhadinha na universidade associada, né, se é, ela está cobrando um diploma específico, no caso aqui, em matemática, mas a regra geral é essa ser portador de diploma de curso de graduação em qualquer área, ok? Um pré-requisito. O outro pré-requisito, atuar como professor em exercício. Então você deve ter pelo menos uma turma de matemática, tá bom? Então, atuar como professor em exercício com vínculo funcional da docência de matemática na educação básica. Nós sabemos que a educação básica abrange educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, se você tem pelo menos uma turma de matemática nesses níveis, né, principalmente aqui a gente fala uh, do ensino fundamental e ensino médio, né, então você já pode concorrer a uma das vagas. Ah, mas só pode professor da rede pública? Não. 
professor da rede pública e rede privada, tá bom? Então, o edital nos traz isso, atuar como professor em exercício com vínculo funcional da docência de matemática da educação básica nas redes pública ou privada. Redes pública ou privada, tá bom, pessoal? É, bem, e o exame? Né? No exame nós vamos ter basicamente 30 questões de múltipla escolha. Uh, o conteúdo programático né, que vai estar presente nessas 30, nessas 30 questões também é divulgado aqui no edital. Em nosso curso nós abordamos este conteúdo, né? é, temos aulas é, voltadas para esses conteúdos, resolução de todos os exames anteriores, temos também a proposição de simulados focando nesses conteúdos, ok? Então, é, nós temos aqui um exame nacional de acesso, ele é aplicado no mesmo dia, na mesma hora, é, é, em rede nacional, vai ser feito agora em outubro né, de 2024, para a turma que vai iniciar em 2025. Vimos aqui, obviamente, os principais pontos, mas para mais detalhes, né, vocês podem acessar o link que está na descrição desse vídeo, baixe o edital para ter mais informações sobre as inscrições, o valor da inscrição, né? é, mas aqui na descrição eu já trago os polos, as instituições associadas que estão ofertando vagas para o próximo ano. Né? Então você faz a seleção neste ano e, é, tudo dando certo, né? vai iniciar o mestrado no início do próximo ano. Tá bom, pessoal? Então é isso, bons estudos a todos e até a próxima.